பாபு சாலமன் இயக்கத்தில் கோவை சரளா தம்பிராமையா மற்றும் அஸ்வின் நடிப்பில் செம்பி இப்போது காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் பத்திரிகையாளருக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் அப்புறம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்கு முத பிருந்தா மாஸ்டருக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் டைரக்டர் பிருந்தா மாஸ்டர் தான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா மாஸ்டர் படத்தில் வந்து இது கோரியோகிராஃப் பண்ண படத்தில் எதுவுமே நான் நடித்ததில்லை ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர் தான் வந்து பிருந்தா மாஸ்டர் நான் நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த படம் பண்ண மாஸ்டர் இந்த இது கட்டா குஸ்தி பண்ண மாஸ்டர் அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி அடுத்து தயாரிப்பாளர் சாருக்கு பெரிய நன்றி அப்புறம் டிவின்ஸ் பிரதரர் அவர் ஆர்கே சுரேஷ் சார் பாபி சார் தேனப்பன் சார் கேமராமேன் சார் மியூசிக் டைரக்டர் சார் இவங்க எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி இதில் வந்து இவர் ரிது மதப்படுத்திய மட்டும் சொல்லணும் பெரிய ஹார்ட் ஒர்க்கர் நீங்கள் படத்தை பார்த்தாலே தெரியும் அதை விட பல மடங்கு இது இப்போ இந்த டனல்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய ஒரு சின்ன குகையாக தான் இருக்கும் உள்ள பூரா களிமண் எல்லாமே இருக்கும் அது உள்ளே போயிட்டு வரக்குள்ளே உள்ளே போய் பெரிய லாங் ஷாட் எடுப்பாங்க ஃபுல்லாக மூச்சு திணறும் அந்த அளவு இத்தனை ஆமாம் எனக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஹீரோ ஹீரோவை பார்த்து தான் நானே வந்து இப்போ சொன்னாங்கல்ல இன்னும் ஹீரோவே இப்படி போகிறாரு நம்ம போகலன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோடிச்சர் சார் வர சம்பளம் வேறு கொடுத்துருக்காரு போயே ஆகட்டுன்ற க கட்டாயத்துக்கு உண்மையிலே ஏற்படுத்துகிறது வந்து ஹீரோ சார் தான் அதை நான் மிகைப்படுத்தி சொல்ல அவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் அதாவது ப்ரொடியூசர் பையன் நான் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் ஐயோ அம்மா அப்படி அப்படின்லாம் இல்லாமல் சொன்னது பூரா அப்படியே சகஜமாக எங்கள் கூட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பா அப்படி என்னென்னா அந்த சினிமாவை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பா அப்படி சினிமாவை பற்றி நிறையா கேட்போம் அப்படி தமிழ் சினிமாவை பற்றி அதனால் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஹார்ட் ஒர்க் எப்போயுமே வந்து பெரிய எதிர்காலம் இருக்கும் இது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பர் ஹீரோவாக வருவீங்க எல்லாருக்கும் நன்றி எனக்கும் ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் சிபு சார் என்னை நம்பி ஒரு படத்தை ஒரு நல்ல கதையை கொடுத்து பண்ண சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி உங்கள் பையனை கொடுத்தது ரொம்ப தேங்க்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ கிரேட் ஆக்டர் இன் ஃபியூச்சர் அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மர் ஃபஸ்ட்டு தயங்கின ஒரு பையன் தான் ப பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் மாஸ்டர் சொன்னார் பையனா அப்படின்னு யோசித்தேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில அவனோட வீடியோ காமிச்சார் இப்படிலாம் இருக்கான் ஒன்ஸ் நேராக சந்தித்தேன் சந்தி சந்தித்த போது ஒரு கண்ணில் ஒரு பவர் இருந்தது ஒரு மேஜிக் இருந்தது ரஜினி சார்கிட்ட பார்ப்போம் ஒரு கண்ணில் ஒரு பவர் அதுமாரி நெக்ஸ்ட் ரிது கிட்ட பார்த்தேன் டெஃபினட்டாக நான் சூப்பராக ஆக்ட் பண்ணுவான் தெரிஞ்சது வெரி டெடிக்கேட்டட் எங்கள் அப்பா ப்ரொடியூசர்னு இல்லாத வெரி டெடிக்கேட்டட் கம்மியாக பேசுவான் பட் வேலை ஜாஸ்தி பண்ணுவான் அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டட் கை நல்ல டான்ஸரும் இவ்வளோ நல்லா ஆடுவான்னு எனக்கே தெரியாது அவ்வளோ சூப்பர் டான்ஸு ரிது யூ ஹவ் எ கிரேட் ஃபியூச்சர் தென் அதுக்கப்புறம் சாம்சியோஸோ அஞ்சனா சொன்ன மாதிரி உங்களோட கைதியோட மியூசிக் போட்டு தான் அந்த ஃபுல் படம் எடுத்தேன் நான் மியூசிக் போட்டு தான் சீனே எடுப்பேன் நான் அந்த மியூசிக் இருந்தால் தான் எனக்கு வரும் அந்த மாதிரி அது அந்த எனர்ஜி வந்து இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாவும் உங்கள் டெடிக்கேஷன் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது அந்த அம்மன் சாங்லே தெரியும் ஹவ் யூ ஆர் ஸோ பவர்ஃபுல் தட் பவர் இஸ் ஷோன் இன் த ஃபிலிம் ஏன்னா ஒரு ஒரு சீனும் இந்த படத்தில் வந்து டைலாக்கோட உங்கள் மியூசிக் தான் தனியாக பேசியிருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சாங் அண்ட் த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் பயங்கர பேக் போனாக இருந்தது பிரவீன் ஆண்டனி ம எடிட்டர் பிகாஸ் அவர் 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 டேரக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு எடிட்டிங் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நான் பிரவீன் அவர்கிட்ட ஒரே ஒன்று சொன்னது படம் ஃபுல்லாக ட்ரெய்லர் மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு இந்த படம் இப்படி வேணும்னு சொன்னேன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி இஸ் ட்ரெய்லர் பயங்கரமாக கட் பண்ணுவார் பட் படத்துக்கு படத்தை ஒரு ட்ரெய்லராக பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அதை பார்க்கலாம் நீங்கள் டெஃபினட்டாக தேங்க்யூ பிரவீன் தென் பிரியேஷ் ஃபஸ்ட்டு படம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி தெரியாது பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி பிரீத்தா கிட்டே இருக்கும்போதே அவரோட ஒர்க்கை பார்ப்பேன் எப்பவுமே ஏன்னா இப்படி வேலை பண்ணுறான் அந்த பையன் அப்படின்னு நினச்சேன் என் சுபு சார் யார் கேமராமேன் போடலாம் சொல்லும் இது பிரியேஷ் சொன்னேன் ஓகே மாஸ்டர் உங்களுக்கு ஓகேனா ஓகேனு சொன்ன ஓகே இல்லை சார் சூப்பர் சார் அவன் சூப்பராக பண்ணுவான் பாருங்க என்ன ஐம் ஸோ ப்ரவுட் தட் எல்லாருமே சொன்னாங்க கேமரா ஒர்க் இஸ் ஸோ நைஸ் அது அது வந்து எனக்கு அவ்வளோ பெருமையாக இருந்தது ஓ அது பிரியேஷ சொன்னது என்னை சொன்ன மாதிரி இருந்தது அப்படி ஒரு பெருமையாக இருந்தது தேங்க்யூ பிரியேஷ் தென் த ஆர்ட் டைரக்டர் ஜோசப் சார் ஒரு ந
இதான் ஒன்று பண்ணிட்டோம் போய் உக்காருவோம்னு கிடையாது கூடியே இருந்து ஒரு படத்தில் ஒரு லாஸ்ட் இருபது நிமிஷம் நீங்கள் அந்த ஆர்ட் டைரக்ஷனை பார்க்கலாம் டெஃபினட்டாக அவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டி அவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேஷன் சான்ஸே இருக்காது தென் மாலினி காஸ்டியூம் டிசைனர் நிறையா மணிசார் படம்லாம் பண்ணியிருக்காங்க என் படத்துக்கு கூப்பிட்டேன் அவங்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் பட் ஒரு நாள் கூட ஒரு காஸ்டியூம்காக லேட் ஆச்சுன்னு ஆனதே கிடையாது தேங்க்யூ யூ ஸோ மச் மாலினி தென் க கருப்பியா சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ராஜுனா தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் தென் கம் டு த ஆக்டர்ஸ் பாபி சிமா சார் ஏன்னா பாபி சிமா சாரை போடுறீங்களா கஷ்டமா அப்படிலாம் கேட்டாங்க பட் ஆனால் ஒன்ஸ் செட்டுக்கு வந்தால் டூ ஹவர்ஸ் வேற ஷார்ட் இருக்குது சார் நான் எடுக்கிறேன் நீங்கள் போய் கேரவேன் போங்க அப்படி சொன்னால் கூட கேட்க மாட்டார் அங்கேயே உட்காந்து அது ஹாட் சன்னாக இருந்தவங்க அங்கேயே உட்காந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த ஆர் கே சுரேஷ் சாரோட பவர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆர் கே சுரேஷ் சார் தென் முனிஷ்காந்த் அண்ணா அவரை பற்றி சொல்லியே ஆனோம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்ஸ் படம் இதானோடனே எப்பவுமே சீனை ரிகர்சல் பண்ணுவேன் ரிகர்சல் பண்ணும்போது ரிது என் வீட்டுக்கு ரிகர்சலுக்கு வந்தார் முனிஷ்காந்த் அண்ணாவும் வந்தார் முனிஷ்காந்த் அண்ணா வந்து அந்த ரிதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுத்தார் ஒரு டீச்சர் மாதிரி வந்து சொல்லி கொடுத்தார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா அதே இந்த படத்தில் வந்து சில இம்ப்ரவைஸ் டக்கு டக்குன்னு இப்படி பண்ணலாமா மாஸ்டர் அப்படி பண்ணலாமா மாஸ்டர் ஒரு அந்த சீன் பெஸ்ட்டாக வரணும்னு வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சில ஆட் பண்ணுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அண்ணா அது உங்களோட டயலாக் நாலேஜெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா தென் குட்டி ரியா குட்டி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ட்வின்ஸ் இப்போ எனக்கு யார் யார் யாருன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது எனக்கு இவ்வளோ பேசுவாங்களா கூட தெரியாது ஷூட்டிங் வந்து ஒரு வாரத்தை கூட எங்கிட்ட அவ்வளோ பேசுனதில்ல ஆக்ட் ஆக்ட் பர்ஃபார்ம் தான் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி தென் நிறைய ஆக்டர்ஸ் அங்கே உட்காந்துருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் தென் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ராமியா தேங்க்யூ ஸோ மச் தென் தேனப்பன் சார் வந்து ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக நிறைய படம் ஆஸ் அ கொரியோகிராஃபராக பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆக்டராக வந்து ஆக்ஷன் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது இன்னும் இவர் இப்படி கெத்தாக அப்படியே ப்ரொடியூசராக பண்ணிவிட்டு இவருக்கு எப்படி போய் ஆக்ஷன் சொல்லணும்னு ஆனால் அவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் எங்கிட்ட மாஸ்டர் ஓகேயா கரெக்டாக பண்ணேன்னா அப்படின்னு கேட்பார் என்ன சார் கலக்கிருக்கீங்க என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க சூப்பராக பண்ணுறீங்க சார்னு இந்த படத்தில் டெஃபினட்டாக செம்ம தக்கா பண்ணியிருக்காரு டெஃபினட்டாக சொல்லணும் தென் அனுஸ்வரா இந்த ஹீரோயின் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஷீஸ் ஒரு யங் கிட்டு தான் பட் ஆனால் அந்த டேலண்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் மைக்கில் சொன்னாவே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹீரோயின் ஒரு அழகு சரி அந்த ஏ அழகியை பார்த்துப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு சாங்கில் தான் ஆரம்பித்தோம் ஷூட்டிங்கே நல்ல மழையில் பிளெஸ்ஸிங்கோடு தான் ஆரம்பித்தோம் அது அவ்வளோ ஒரு டேலண்டட் கேர்ள் அவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணால் தென் ஐ மிஸ் தேங்க் மை ஃபேமிலி டெஃபினட்டாக தென் எனக்கு ரொம்ப ஃபுல் பேக் போனாக இருந்தது என் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நம்மளே இங்கே நின்று பேசுகிறோன்னா அவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா பேச முடியும் அவங்களுக்காக ஒரு கிளாப் பண்ணணும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஏன்னா அவங்க தான் எல்லா பிகாஸ் ஒரு ஃபுல் டீமை வந்து நம்ம கையில் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு பண்ணும்போது இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி அதுக்கு ரொம்ப கோ கோப்ரேட் பண்ண ஹரினா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹரினா ராஜா தேங்க்யூ அன்பு அன்பு உன் பேர் தான் அன்பு அன்பு டார்லிங் ரொம்ப தேங்க்ஸ் முருகேஷ் then my sister's daughter shruti then one more person ram avan illa sorry i miss you ram in the padatha avanukku da dedicate pandren thank you so much good evening everyone It's so nice to see everyone here and master thank you so much for always hyping me up to everyone and um, i'm i'm really i'm extremely happy to be here today and i'm here with a very satisfied heart to know that like tugs is going to be a wonderful success and i'm so happy to have the cast and crew here with us starting with arun aravind twins he's they performed so well even though it's a debut they've done so well watching the movie was amazing for me and our dearest tenapan sir he's been an amazing like 
he's been a terrorizing character it's it's going to be so good when you watch therpan sir he's he's done a great job and we have brinda master who's been who's who's very inspiring to me personally as a female director i i i say this everywhere because she really inspires me to become a director and she has set the sets on she 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 keeps us like motivated and she keeps everyone on their feet i watched her uh, during the sets and it was really inspiring for me and my dearest brother hridu harun who's done who's doing his debut for his first tamil cinema i'm so excited and so proud and happy for him and our rock star sam sir sir i'm a fan of his music personally i listen to it all the time when i need some energy and i was extremely excited when i knew that he was d- doing the music for our film and i have to say the music is what bought this film alive and i'm so thankful to sam sir sir for that and munish khan sir personally my favorite comedy artist i was very excited to have you on set it was very exciting for me to see you perform and you've done a great job here i all i laughed for most of the scenes it was really like fun for me to watch you sir and priyesh sir who's also very inspiring for me to become a future cinematographer he's done an amazing brilliant job and i'm it it makes me it gives me goosebumps to watch the trailer itself and it's so like illuminating he he's showed each character like amazing fantastically with each shot even with the phantom camera it, it was like insane it was amazing thank you so much thank you so much for doing the cinematography in our film sir it was so amazing and uh, ma'am thank you so much for coming here with us today it was amazing to watch you on screen and the emotions that you've set and shown us in the film it really like give me a lot of rush of emotions thank you so much and i'm so glad uh, we are having this event today and i'm so it was it was very exciting for me to watch the trailer and the aman song and uh, our yeah reggae song it was it was wonderful and i'm so excited for the film to release soon thank you and first of all thank you alagana munnurai anjanathala nandrigal and in the medal nikkathu kaaranamana brinda master ingal manamaanda nandrigalai therithukolirom ena thiraiki pinnadi kedathra 100 ku merpada reality show organize pannirukom but yaara ivunga appadi ketta reels poduvaanga youtubers la vandu youtube la youtube la vandu videos poduvaanga nu solittu dhaan and adayalam irundichu maybe thaksuk appuram ivungalukkum thiramai irukku ivungalukkum vaayppugal kodutha nalla pannuvaanga nariya per solla ma'am and the vaayppu kodutha ungalukkum shibu sir thank you so much nariya talented twins vandu unga kannu munadi nariya per vandirukalam but engalukku and vaayppu kodutadhukku nandri and riya ma'am ungalukkum நன்றிகள் வயது திறமைகள் இருக்கும் போது ஒரு மேட்ரு கிடையாது அப்படின்பாங்க இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளவு விஷயத்த கட்டி ஆள்றதுக்கு உங்க அப்பா உங்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய பொண்ணா மட்டும் கிடையாது அந்த திறமை உங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ வேட்டுகோ அண்ட் இந்த படத்தோட நாயகன் ஹிருதுக்கு நான் சொல்லணும்னு ஒன்னே ஒன்னு தான் இந்த மேடை இன்னைக்கு வந்து ஒரு மேடை அலங்கரிக்க நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க பட் படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் இதயங்களை நிச்சயமா அலங்கரிப்பீங்க அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு அழகா அமைஞ்சிருக்கு அதை அழகா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ வேட்டு கோ ஆல் தி பெஸ்ட் தமிழ் சினிமாக்கு நடிக்க தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல இளைஞன் வந்து கிடைச்சிருக்காங்க மே மாஸ்டர் வந்து உங்களை சூப்பராக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரெய்லர்லேயே நிறைய பேர் பார்த்து மிரண்டு இருப்பாங்க என்னடா சாக்லேட் பாய் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க வேட்டு கோ அண்ட் முனிஷன்னா ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நிறைய சீன்ஸில் வந்து ஒரு டனலில் தான் அப்படி வெளில போகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஷூட் முடிச்சதுக்கப்புறம் காலெலாம் வலிக்குது இவன் என்கிட்ட போலமா ஏன்னா திரும்பி பார்த்தா போலம்பறதுக்கு இன்னொரு பையன் ஆள்வின்னு இருப்பாங்க பட் எங்களுக்கு முன்னாடி முனிஷன் நான் வந்து அவங்களுக்கு பின்னாடி தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் நான் வெளில வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது சொல்லுவாங்க ப்ரோ இது மூணு நாளாக போயிட்டுருக்கு மூணு நாளாக முனிஷன் அந்த டனலில் தான் தவழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் உங்களை பார்த்து வழிகளை பொருட்படுத்தாமல் திறமைகளை ப்ரூவ் பண்ணால் அடுத்தடுத்த படங்கள் கிடைக்கும் மேடைகள் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அங்கே நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோன்னா அந்த அந்த வழியும் வேதனையும் நீங்கள் அதை பொறுத்துக்கிட்டு பண்ணது வந்து எங்களுக்கு பெரிய பாடம் ஸோ அசால்ட்டாக இருந்த எங்களுக்கு நிறைய பாடங்களை அது கற்றுக் கொடுத்துச்சு நன்றி நான் உங்களோட பயணிச்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இந்த இடத்துல பாபி சிம்மா அண்ணா கூட நாங்கள் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் ஏன்னா புதுசாக வந்திருக்கிறோம் முதல் தடவை அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்க கொடுத்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் அந்த ஜோன் அதனால தான் வந்து ரொம்ப இயல்பாக எங்களால் உள்ள ட்ராவல் ஆக முடிஞ்சிச்சு அண்ட் இந்த படத்தில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் மாஸ்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சீனில் வந்து ரொம்ப தயக்கமாக வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு ஹோம்லி பாய்ஸாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த சீனில் ஒரு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க இந்த நூறு பேர் இன்றைக்கி இங்கே பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீ வைக்கப்பட்டு இருந்தால் நாளைக்கு கோடி பேர் உன்னை பார்ப்பாங்க அங்கேயும் நீ நல்லா பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த நூறு பேரை தாண்டி அந்த கோடி பேருக்காக உன் திறமையை காட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த சீனை தயக்கமே இல்லாமல் அது பண்ணதுக்கு ஒரே காரணம் உங்களுடைய வார்த்தைகள் மாஸ்டர் ஸோ அந்த ஒரு சீனுக்கு மட்டும் கிடையாது வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அந்த பாடத்தை நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் அண்ட் ஆஸ் ட்வின்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறது ஒரு விஷயம்தான் 
எல்லோருக்கும் நிழல் மட்டுமே இருக்கும் என்னுடைய நிழலுக்கு உயிரே இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு உயிர்களுக்கும் அழகான ஒரு மேடை அமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு வந்து ஹோல் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஹோல் டீமுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் வந்து சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இதை சொல்லிட்டு நாங்கள் முடிச்சிடுறேன் நேற்று என்பது உடைந்த பானை அதை மாற்றவே முடியாது நாளை என்பது மதிமேல் பூனை அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது பட் இன்று மட்டும்தான் கையில் இருக்கும் வினை அந்த வினை தான் டக்ஸ் படம் ஸோ அதை அழகாக வாசிச்சிருக்காங்க அது எல்லோரையும் போய் சென்றடையுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் நல்ல திரைப்படங்களுக்கு உங்களுடைய உற்சாகத்தை கொடுத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் நூறு படங்கள் இயக்குவாங்க எங்களை மாதிரி கடை கடை குட்டி சிங்கங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோருக்கும் நன்றி அண்ட் பிரியேஷ் ப்ரோ எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணாங்க நாங்கள் தேங்க் பண்ண வேண்டியது அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சு மீடியாவுக்குள்ள போறீங்களே என்னடா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க என் பிள்ளைங்க நல்லதாக பண்ணுவாங்க நிறைய பேருக்கு வாய்ப்புகளை வாங்கி தருவாங்க நம்பி அமைச்சிங்கம்மா இன்னைக்கு மேடையில் நின்று உங்களை பார்த்து சொல்றோம் லவ் யூ ஸோ மச் எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சதுக்கு நன்றி நன்றி அண்ட் நான் சரிந்து கீழே விழும் போது என்னை தாங்கி பிடிக்க கடவுள் என்ன மாதிரியே ஒருத்தனை படைச்சிருக்கிறாரு நீங்களும் சரிந்து கீழே விழும் போது தாங்கி பிடிக்க நிறைய நல்ல நண்பர்களை சம்பாதிச்சுக்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வது அருண் மற்றும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் நான் நடித்ததுக்கு ஃபஸ்ட்டு காட் அப்புறம் அம்மா அண்ட் பிருந்தா மாஸ்டர் ஷீஸ் லைக் அவங்கள பார்க்குறப்பலாம் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஐயோ நான் வந்து ரொம்ப இமோஷ்னலாக பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் நான் மாடலாக இருந்தப்போ மேம் வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காங்க சில ஆட்ஸ்க்கு ஸோ இந்த படம் பண்ணுறப்போ எனக்கு இப்போவுமே சரி ரொம்ப சில டைம் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கும் ஃபீல் ஆகும் பட் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் அண்ட் ஸோ தேங்க்ஃபுல் ஃபார் மேம் காஸ்டிங் மீ இன் திஸ் மூவி அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் நடிச்சது அண்ட் டெஃபினெட்லி சூப்பர் படம் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துங்க ரிவ்யூ வணக்கம்ரு <laughs> என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒரு நேரம் மட்டும் தான் சாப்பிட்றோம் அதுவும் பிரியாணி சாப்பிட்றோன்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட இருந்து பிரியாணி செஞ்சு கடைசியில் அது பிரியாணி ஆகாமல் ஒரு தக்காளி சாதமாக மாறி கடைசியில் தக்காளி சாதமாக கிடச்ச உடனே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரவங்கக்கிட்ட இதுதான் பெஸ்ட்டு தக்காளி சாதம் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி ப்ரமோட் பண்ணுறதுங்கிறது அப்படி சாப்பிட்டோம் சந்தோஷமாக ஸோ சினிமா பொறுத்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு கதை கேட்கும்போது இந்த கதை பயங்கரமாக வரும் பயங்கர பில்டப்பாக எல்லாமே சேர்ந்து இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த படமாக வரும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது கடைசியாக அது ஒரு தக்காளி சாதமாக நிறைய படங்கள் எனக்கு மாறி இருக்கு உண்மை இது தான் கதை கேட்கும்போது பயங்கரமாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் என் ரிசல்ட்டாக பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு வகையில் அது ஒரு தவறுதல் நடக்கும் அது கதையாக நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு எண்டு ப்ராடக்டாக அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போகும் அது அது சகஜம் அது நம்ம தமிழ் சினிமாவில் உலக சினிமாவிலே சகஜம் எந்த ஒரு சினிமா மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் பட் டக்ஸ் அப்படி கிடையாது எங்கிட்ட கதை சொன்னாங்கல்ல இது பிரியாணியாகவே தான் வந்திருக்குங்கிற மாதிரி நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா தக்ஸ் வந்து நான் மேமை வந்து ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் இந்த படத்துக்காகவே மீட் பண்ணியிருக்கோம் இதான் உண்மை ஃபஸ்ட் டைம் கதை கேட்குறதுக்காக மீட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் இடையில் ஒரு ரெண்டு தடவை இப்போ தான் அப்புறம் பார்க்க வந்திருந்தாங்க படம் பார்க்க ஃபஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் தனி தனி ஸ்டுடியோவில் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவங்க கொடுக்குற ஃப்ரீடம் இருக்குது இல்லையா அவங்க நம்பிக்கை ஒரு நம்ம மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கைங்கிறது என்னாங்கன்னா கூடுதல் நான் அடிக்கடி பல மேடைகளில் சொல்கிறது தான் எல்லா வாரமும் சந்திக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிருச்சான்னு தெரியல ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறாரு நீ ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தள்ளி நிற்கும் போது நமக்கு ஒரு பயம் வருது ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய பாடல்கள் பண்ணும்போது இப்போ மணிரத்னம் சாரோட சாங்ஸ் எல்லாம் விஷுவல் எடுத்து வச்சுட்டு தான் நான் வந்து கம்போஸ் பண்ணுவேன் இப்போ நீங்கள் அது அது உண்மை தான் அது அது ஏன்னா நம்ம ஒரு லவ் சாங் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு விஷுவல் கண்டுக்கு முன்னால் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பாட்டு பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் பாதி பாட்டு நான் இவங்க இவங்களோட மேமோட தான் கோரியோகிராஃபராக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு பாட்டு பண்ணுறவங்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக கன்ஃபார்மாக தெரியும் குவாலிட்டியாக வந்துடும் சொல்லி ஸோ இந்த படம் எமோஷ்னலாகவும் சரி சொன்ன சொல்லப்பட்ட கதையும் கரெக்டாக எடுத்திருக்காங்க அதுவும் பக்கா கிராமரில் இருக்குது ஒரு சினிமாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏனாத சில சில படங்கள் வந்து கேமரா ஒர்க்கு தப்பாக இருக்கலாம் இல்லை மிய
அப்புறம் ஹிருது இந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ண மற்ற எல்லாருமே சரி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர் தயங்கினார் பேசுகிறதுக்கு பட் ஆனால் படத்தில் வந்து அவரோட ரொம்ப ஒரு புது ஹீரோ ஒரு புது பையன் நடிக்கிறாருங்கிற மாதிரி இருக்காது அப்புறம் இந்த கதை வந்து ஒரு 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 தனிப்பட்ட ஒரு ஹீரோ ஒரு ஒரு வெயிட்டான ஒருத்தர் தான் வேணும் அப்படின்லாம் கிடையாது இந்த கதை இந்த கதை கதாபாத்திரம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதில் நடித்த அத்தனை பேரோட கதாபாத்திரமும் ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம 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 நேரில் பார்க்குற நம்ம நம்ம அந்த கேரக்டரில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்களாக நம்ம மாறிடுவோம் இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு ஜெயில் சம்பந்தமான படம் ஸோ இந்த ஒவ்வொருத்தங்க கேரக்டர் அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் யாரெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்களாம் கனெக்ட் ஆகி அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் படம் பார்ப்பாங்க ஸோ நம் நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் படம் பார்ப்போம் ஸோ எல்லாேருக்கும் அது அட் அட்டாச் ஆகி பார்ப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஹெத்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவர் மேன்மேலும் பெருசாக வருவார் அவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வரும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் டெக்னிக்கலாக எல்லாருமே கேமராமேனாக இருக்கட்டும் எடிட்டராக எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம ப்ரமோஷனுக்கு நம்ம சும்மா சொல்கிறது இருக்குது வாய் வார்த்தையாக சும்மா சொல்லுவோம் இது நல்லா இருக்குங்க சூப்பராக வந்துருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்களும் அது நம்புவீங்க பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு 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 வெள்ளிக்கிழமை கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிடும் அது நல்ல படமா கெட்ட படமா கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம நம்ம அனுபவங்களில் எனக்கு என்ன எனக்கும் இந்த படம் ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்குது இந்த படம் பெருசாக வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் நான் கொஞ்சம் வழக்கமாக எல்லா படத்துக்கும் போடுற எஃபர்ட் தான் ஏன்னா நான் தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் தூங்குறேன் கேட்பாங்க எல்லா வாரமும் ரெண்டு ரெண்டு படம் ரிலீஸ் ஆகுது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி ஒரு டைமில் படமே இல்லாமல் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வேறு இங்கிலீஷ் படத்துலேருந்தோ இல்லை வேறு தமிழ் படத்தோட சீன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மியூசிக் பண்ணி பண்ணி நான் பேங்கில் வச்சுருந்தேன் ஸோ தீம் தீமாக இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஒரு டைமிங்கில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் போது அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உழைக்கிறோம் பார்ட்டிக்கு போகிறது இல்லை ஏ ஏன்னா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு வாங்குறேன் ஏன்னா ஏன்னா ஹாஸ்டலில் படித்து வளர்ந்ததுனால அலோசி எஸ் ராய்பன்பட்டியில் படித்தேன் ஸ்கூலு கால் நாலு மணிக்கு தான் எழுப்பி விட்டுருவாங்க ஸோ அதே படம் இப்பயும் இருக்குது ஸோ அதனால் நிறைய படங்கள் பண்ணுறேன் அது குவாலிட்டி குறைய கூடாது நான் எல்லாத்துலேயுமே ஏதோ அடிச்சு விட்டுருவோம் சின்ன படம் இல்லை வந்து இதே இது நம்ம சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படின்லாம் இல்லை கதை எனக்கு பிடிச்சிருந்தால் கட்டாயமாக பண்ணுவேன் அதில் சில தவறுகள் நான் மியூசிக்கில் பண்ணியிருக்க பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் அதை மன்னிச்சு ஏற்றுக்கோங்க தொடர்ந்து நான் என்னை மெருகேற்றிக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒர்க் பண்ண என்னோடய மியூசிஷியன்ஸ் சிங்கர்ஸ் ரெடி கிரேட்டர் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஷிபு சார் அவர் ஆக்சுவலி ப்ரொடியூசராக எனக்கு தெரியல ஏன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இருப்பார் நம்ம சவுண்ட் சம்மந்தமாக பேசும்போது இல்லை அவர் இங்கே தான் உட்காந்துருக்காருங்க அவர் ஸ்டுடியோவில் வந்து அவர் கரெக்ஷன் நிறையா விஷயங்கள் சொல்கிறாரு அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுன்னா ஏனே தானோ ஏதோ ஒன்று சொல்லணுங்கிறக்காகலாம் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப பக்காவாக இருக்குது அவர் சொல்கிறது அவரோட அவருடைய அனுபவம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு அனுபவமாக இருக்குது நம்ம பல முகங்களை பார்க்குறோம் பல பேருடைய இதை பார்க்கும்போது அவரோடது எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசராக இன்வால்வ் ஆகிறது இல்லை அவர் படத்து கூட அது ரொம்ப முக்கியம் அது நான் ஒரு தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒர்க் பண்ணதில் ஒரு சில ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் அப்படி பார்த்துருக்கேன் ஒரு படத்தில் இன்வால்வ் ஆகிறதுங்கிறது வெறுமனே ஒரு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தோம் இதை எவ்வளோ சேல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் கால்குலேஷன் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு படத்துக்கு மேலே அது நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறது இது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒருவேளை ஒரு பையன் நடிச்சிருக்கிறதுனால இந்த படத்து மேலே அப்படி இருக்காரான்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை எல்லா படமுமே அவர் அப்படி தான் இருக்காருங்கிறது எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ எனக்கு இந்த படத்தில் கொண்டு வந்ததுக்கு தேங்க்யூ சார் அப்புறம் இந்த படம் கன்ஃபார்ம் வெற்றி அடையும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு பின்னால் இருந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் வாழ்த்து வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோடய மாலை வணக்கம் மேடையில் வந்திருக்கும் மதிப்புக்கு மரியாதைக்கும் கூடிய டான்ஸ் மாஸ்டர் பிருந்தா மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் மற்றும் மனிஷ்காந்த் மியூசிக் டேரக்டர் சாம் சியஸ் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னோடய மாலை வணக்கம் நம்ம ஒரு மெலோடி சாங் எடுக்கணும் அப்படின்னா டக்குனு மைண்டில் வருது பிருந்தா மாஸ்டர் தான் ஏன்னா அந்தளவு மாஸ்டர் மேலே அதே ஒரு அதான் ஒரு கேமராமேன் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டாயிரம் படத்துக்கு மேலே பண்ணி பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க பார்க்காத டேரக்டர் கிடையாது பார்க்காத ப்ரொடியூசர் கிடையாது பா
ஆனால் நம்ம சாம் சிஎஸ் அண்ணாவோட மியூசிக் பேசும் நம்ம படத்தில் அதில் நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு தேங்க்ஸ் சாம்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல நிறைய பேர் இந்த ஒரு ஆக்டர் ஆகிறதுக்காக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடிகிட்டே இருக்காங்க டெய்லி எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது இன்றைக்கி ஏன் ஐ லவ் யூப்பா ஒரு ப்ரொடியூசர் பையனால் இந்த மேடியில் நான் போயிருக்கிறேன் ஆனால் என்னோட திறமை நான் பெஸ்ட்டாக காட்டினேன் இந்த படத்தில் நான் அதை நம்ப அதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது மிச்சம் நீங்கள் மீடியா ஆடியன்ஸ் நீங்கள் பார்த்து தான் சொல்லணும் மீடியா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அது நம்பிக்கை இருக்கு நீங்கள் 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 சப்போர்ட் பண்ணுவோம்னு நம்பி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் நம்பிக்கை இருக்குது ஸ்டேஜ் ஃபியர் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த மேடையை நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நிறையா ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மாஸ்டர் ரொம்ப தேங்க்யூ டெபியூவாக அதுவும் என்னோடய டெபியூ ப்ராஜெக்ட் உங்கள் கூடன்றது இட்ஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ எல்லாத்துக்குமே ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாத டெக்னீஷியன்ஸ் கிடையாது இங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கேமராமேன்ஸ் கிட்டே உங்களுக்கு தெரியும் பட் அதெல்லாம் தாண்டி யங் டேலண்ட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது மாஸ்டர் மாதிரி யாருமே கிடையாது அவங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மாஸ்டர் தேங்க்யூ தேனப்பன் சார் தேங்க்யூ ப்ரோ அருண் அரவிந்த் ப்ரோ அண்ட் தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர் அண்ட் சிபு சார் ஆல்சோ அண்ட் இபி எவ்ரி ஒன் கர்பியா சார் அங்கே இருக்காருங்க ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அண்ட் ராஜானா அண்ட் ராஜு மேனேஜர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி தான் நான் மன்னிச்சிருங்க நிறையா இடத்துல அண்ட் அண்ட் சான்சியர் சார் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களை பார்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் படத்தோட பிஜிஎம்மாக இருக்கட்டும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் முனிஷ்காந்தனா தேங்க்யூண்ணா சில இடத்துல நாங்களே நிறைய இடத்துல ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு கேட்டு சிரமப்படுத்திருக்கோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை டீம் டீம்ஸ் எல்லாம் அங்கே உட்காந்துருக்காங்க ஸோ தே ஆர் மை பேக் போன்ஸ் அண்ட் எல்லாமே அவங்க தான் எப்பயுமே ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹரிஷ் ப்ரோ ராஜேஷ் நவீன் ரைஸ் முருகேஷ் அப்புறம் விவேக்னு ஒரு கிம்பல் ஆப்ரேட்டர் இருக்காரு அவர் இங்கே இல்லை அவர் ஸோ அவருக்கும் தேங்க்யூ அப்புறம் இன்னொருத்தர் பர்சன் இன்னொரு பர்சனுக்கு ஸ்பெஷலாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ராமகிருஷ்ணன் அவர் இப்போ இங்கே இல்லை அவர் எங்கள் கூட ஸோ அவரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் அவரோட பிளெஸிங்ஸோட நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை அப்படியே ட்ராவல் பண்ணுறோம் நாங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஏடிஸ் ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ராஜா அண்ட் இங்கே ஹரியானா தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை மதர் அம்மா அப்பா எப்பயுமே அம்மா அப்பாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ இந்த இடத்துல நிற்கிறது காரணம் அவங்க தான் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ சார் இந்த கதையில் நீங்கள் லீடாக இல்லை கதை தான் லீடாக எப்பயுமே எந்த சினிமாலையும் கதை தான் லீட் கதை இல்லைனா யார் லீடு இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் ஏன்னா டான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துருந்தோம் செம்மையாக இருந்தது நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் கேள்விப்பட்ட செல்வா சார் அப்படின்றத தாண்டி செம்மையாக டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்லாம் வந்து பார்த்து உங்களுக்கு அது எப்படி இருந்தது கிண்டலுக்கு தானே சொல்கிறேன் சார் நான் சீரியஸாக தான் சார் சொல்கிறேன்